প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই ড্রিম হোম উইথ ইন্ডিয়া সালকম অনুষ্ঠানে আমি অ্যান্ড্রু মধু আপনাদের সাথে আছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করে থাকি বিভিন্ন তথ্য আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করে প্রপার্টিতে কীভাবে ক্রয় বিক্রয় করলে সুবিধা হতে পারে বা প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের বিষয়ে কি কী বিষয়ে আলোচনা আপনাদের বিবেচনা আসতে পারে এই বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব আজকে আমরা আলোচনা করব আজকে আলোচনার বিষয় যেটা আমরা নিয়ে চেষ্টা করব যে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট কেউ যদি করতে চান কোন কোন বিষয় লক্ষ্য করা উচিত এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনার সবাইকে আরও স্বাগত জানাই আমাদের আলোচনার মাঝখানে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদের ফোন করে আমাদের জানাতে পারেন অথবা টেক্সট করে জানাতে পারেন বরাবরের মতো আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সনামধন্য প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার সাদুক রহমান ওনাকে আমি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই সাদুক রহমান সাহেব আপনাকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য স্বাগত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ অনেক কিছুই হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে সেই যুদ্ধ সব কিছু মিলে প্রপার্টির ওভারঅল ইউকের অবস্থাটা কি আবার অনেকে এখন আজকের যেই আজকে এবং গতকালের যেই আলোচ্য বিষয় যে বাংলাদেশের টাকার রেট অনেক কমে যাচ্ছে এবং পাউন্ডের এগেনস্টে টাকা এইটার সাথে কি ইউকের কোনো প্রপার্টি কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ওভারঅল প্রপার্টি সম্বন্ধে যদি একটু দেখুন আমরা জানি যে এই পুরো বিশ্বটাতেই আমরা জানি ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধ বা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইনফ্লেশন রেটের আপনার একটা বিশাল ইনফ্লেশন হওয়ার কারণে আমাদের প্রপার্টি মার্কেটেও কিছুটা প্রভাব পড়ছে বাট বাংলাদেশের ইকোনমির সাথে ইউকে প্রপার্টির আসলে কোনো আপনার বড় ধরনের কোনো মিল আসলে নেই হ্যাঁ এটা যারা ইনভেস্টর আছেন বাংলাদেশি ইনভেস্টর আছেন তাদের জন্য যারা বাংলাদেশ থেকে ইউকে প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করছেন বা অনেকেই যারা অনেক দিন ধরে ইনভেস্ট করছেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের যে লভ্যাংশটা এটা কিন্তু মনে হবে অনেক বেশি হচ্ছে বাট নতুন যারা ইনভেস্টর তাদেরকে কিন্তু অনেক বেশি টাকা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে ওভারঅল আমি মনে করি না যে এখানে আসলে টাকা এবং পাউন্ডের যেই আপনার দামটা এটা আসলে ইউকে প্রপার্টিতে কোনো প্রভাব ফেলছে হ্যাঁ একটু প্রভাব ফেলছে শুধু যারা বাংলাদেশি ইনভেস্টর আছেন এক পক্ষ যারা নতুন করে ইনভেস্ট করবে করছেন বা করবেন চিন্তা করছেন তাদেরকে অনেক বেশি টাকা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে যেহেতু পাউন্ডের দামটা এখন বেশি আর এক পক্ষ যারা অলরেডি ইনভেস্ট করেছেন তারা কিন্তু আবার বেশি পাচ্ছেন তো আমি মনে করি না এটা এটা খুব বেশি একটা ফ্যাক্টর ইউকে প্রপার্টিতে যে ধন্যবাদ ইনভেস্টমেন্ট কথাটা যখন আমরা চিন্তা করছি ইনভেস্টমেন্ট মানে কি কোনো একটা নিজের জন্য একটা বাড়ি কেনা না কমার্শিয়ালের কোনো চিন্তা করা বা বাই টুলেট এরকম এই বিষয়টা যদি আমাদের একটু খুলে বলেন প্লিজ দেখুন অনেকেই আছেন যারা আমরা যাদেরকে চিনি যারা এই নিজের জন্য বাড়ি কিনছেন এটাও একটা ইনভেস্টমেন্ট কারণ যারা এই দেশে থাকেন না বাট একটা হলিডে হোম হিসেবে বা সেকেন্ড হোম হিসেবে যারা ইউকে প্রপার্টিটাকে ইউজ করছেন তারা কিন্তু এটা তাদের জন্য এটা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট বাট আবার অনেকেই আছেন বেশ কিছু প্রপার্টি আপনার ক্রয় করছেন যে এটা রেন্টাল পারপাসের জন্য বা আবার যখন প্রাইসটা ঊর্ধ্বগতি থাকবে তখন এটাকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আবার অনেকেই আছেন এই কনভার্সনগুলো বা ফ্লিপের ক্ষেত্রে আপনার ইনভলভ হয়ে থাকেন বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে আবার অনেকে নিজেরাই আপনজনদের মাধ্যমে করছেন এখন কথা হচ্ছে যে কে কিভাবে কার কোন চাহিদাটা এটা বুঝে যারা করছে এই মোস্ট অফ দ্য প্রপার্টি যারা আসলে বাংলাদেশে বসবাস করেন যারা বাঙালি আমেরিকায় থাকেন বা আপনার ইউকের বাইরে ইউরোপের যে কোনো দেশে থাকেন অস্ট্রেলিয়া কানাডা বা আপনার অন্য যে কোনো এশিয়ান কান্ট্রিতে হতে পারে বা মিডিল ইস্টে হতে পারে তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট তো এখানে যুদ্ধ পরিস্থিতিটা অবশ্যই একটা 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 ফ্যাক্টর বাট যেহেতু এখানে রেগুলেশনগুলো অনেক টাইট যেহেতু এখানে আপনার পলিসিগুলো অনেক অনেক স্ট্রং তাই আমি মনে করি যে এখানে স্টিল ইনভেস্ট করাটা একটা একটা সেইফ ইনভেস্টমেন্ট এবং যেহেতু এই মার্কেটটা বরাবরই অনেক ভালো চলে তাই আমি মনে করি যে বাংলাদেশি যারা ইনভেস্টর আছেন পৃথিবীর যে যে প্রান্তে থেকেই আসলে ইউকে প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করেন তাদের জন্য ইনভেস্টমেন্টটা একটা সাউন্ড ইনভেস্টমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্টটা একটা সিকিওর ইনভেস্টমেন্ট ধন্যবাদ ইনভেস্টমেন্ট মানে আমরা বুঝি কিছু লাভ লোকসান অবশ্যই আছে আপনি যদি আরেকটু সুবিধা মানে আমাদের দর্শকদের বোঝার জন্য ইনভেস্টমেন্ট করবো আর কি অবশ্যই এখন অন্যান্য ব্যবসা ইনভেস্ট করা আর প্রপার্টি বেশ ইনভেস্ট করা দুইটার মধ্যে মিল আছে অমিল আছে বা কোনটা সুবিধা বেশি দেখুন আমি আমি যেহেতু আমি এই ইন্ডাস্ট্রির লোক যেহেতু আমি বিল্ট ইনভাইরনমেন্টের সাথে জড়িত বা কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত আমি অন্য ব্যবসাগুলো কিন্তু অত ভালো বুঝি না বাট আমার কাছে মনে হয় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
অন্য যে কোনো ব্যবসা থেকে এই প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টটা ইনভেস্টরদের ক্ষেত্রে কেউ যদি ডে টু ডে ইনভলভ থাকে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিফারেন্ট যদি সে ডে টু ডে ইনভলভমেন্ট না থাকে তাইলে আমি মনে করি যে প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করাটা একটা সেফ একটা অপশন থাকে অবভিয়াসলি কেউ যদি যে কোনো ব্যবসায় ভালো হয় তাহলে তার জন্য ওই ব্যবসাটাই এখন কেউ যদি গাড়ির ব্যবসা করে তার জন্য হয়তো প্রপার্টি ব্যবসাটা অতটা লাভজনক না আবার কেউ যদি আইটিতে থাকে তার জন্য হয়তো না কিন্তু প্রপার্টির যে ইনভেস্টমেন্টটা এটা কিন্তু একটা সেকেন্ডারি ইনকাম হিসেবে বা ডেভেলপমেন্টটা যারা ফুল টাইম করেন তাদের জন্য কিন্তু এটা এটা একটা ভালো ব্যবসা বাট যারা এজ এ ইনভেস্টর হিসেবে আমি মনে করি অন্য কোনো ব্যবসা ইনভেস্টমেন্টের চেয়ে এই প্রপার্টি ক্ষেত্রে এখানে ফিজিক্যাল ট্রান্সফরমেশনগুলো আসলে দেখা যায় আমরা জানি যে ইউকেতে সবচেয়ে কম সময়ে এবং সবচেয়ে লাভজনকভাবে প্রপার্টিতে আমরা যে জিনিসটা জানি এটা হচ্ছে ফ্লিপ একটা পুরনো বাড়ি আপনার ক্রয় করে সেই বাড়িটাতে কিছু কাজ করিয়ে বা হ্যাবিটেবল স্পেস বাড়িয়ে বা এর সুবিধাগুলো বাড়িয়ে এটাকে আবার পুনরায় বিক্রি করা অথবা একটা জমি আছে তাতে কোনো কিছু বিল্ড করে বিক্রি করা অথবা কোনো কমার্শিয়াল স্পেসকে নিয়ে এটাকে কনভার্ট করা লাইসেন্সিং চেঞ্জ করা তার মূলত যে জিনিসটা হচ্ছে যে একটা এক্সিস্টিং আপনার প্রপার্টি বা একটা প্লট অথবা একটা একটা স্পেস নিয়ে তাতে কিছু কাজ করে বা তার চেঞ্জ অফ ইউজ আপনার অর্জন করে বা এইটাকে কমপ্লিটলি মডিফাই করে অথবা আংশিক মডিফাই করে এটাকে উপযোগী করা এবং এটাকে তার এন্ড ইউজার বা অন্য নতুন কোনো গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়া এই প্রসেসটাতে কিন্তু ভালো প্রফিট মেক করা যায় যদিও গত দুই বছর ধরে বা গত দেড় বছর ধরে এটার এটার মধ্যে একটা স্থিরতা আছে যেহেতু আপনার মেটিরিয়ালের প্রাইস অনেক হাই হয়ে গেছে যেহেতু আমরা স্কিল শর্টেজে আছি এই সব কিছুর পরও যদি ইনভেস্টমেন্টটা আসলে লং টার্ম হয় আমি মনে করি স্টিল দেয়ার ইজ অপরচুনিটি হিউজ অপরচুনিটি টু মেক মানি জি ধন্যবাদ ইনভেস্টমেন্ট মানে আমাদের কাছে একটা মূলধন থাকা উচিত যে ইন প্রপার্টিতে আসলে কি শুধু মূলধনটাই থাকলে হবে না অন্য কোনো নলেজ বা অন্য কোনো এক্সপার্টিস তার একটা একজনের কাছে থাকতে হবে তারপরে তাদের আসা উচিত এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন প্লিজ দেখুন এখানে যে কোনো ব্যবসা করতে গেলে আপনাকে দুইটা জিনিস করতে হবে হয় আপনাকে ওই ব্যবসাটা জানতে হবে না হয় আপনাকে এমন একটা জায়গায় যা যে আপনাকে পৌঁছতে হবে যে এই ব্যবসাটা জানে আইদার আপনি নিজে করবেন অথবা আপনি কাউকে দিয়ে করাবেন এই দুটোর জন্যই কিন্তু আপনাকে আসলে নলেজেবল হতে হবে নলেজেবল হতে হবে তার মানে হচ্ছে যে যে এই ব্যবসাটা জানে তার সাথে যুক্ত হয়ে আপনাকে করতে হবে অথবা নিজে আপনাকে করতে হবে তো আপনার শুধু পয়সা বা টাকা থাকলেই যে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন বা যে কোনো ব্যবসা করতে পারবেন এটা কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে আসলে সঠিক নয় আপনাকে অবশ্যই এমন একটা অবস্থানে থাকতে হবে যে অবস্থানে আপনি আইদার সরাসরি করবেন অথবা কেউ এটা করছে সফলভাবে করছে তার সাথে যুক্ত হবে ধন্যবাদ আমরা যে আলোচনা করছি যে ইনভেস্টমেন্ট আর ব্যবসা দুইটা তো একই জিনিস না দুইটা কোনো আলাদা জিনিস হবে দেখুন ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে যে আপনি আমাকে একটা পয়সা দিচ্ছেন এই কাজটা আপনার প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমি এই কাজটা করার জন্য আর বিজনেসটা হচ্ছে যে আপনি আমার সাথে সংযুক্ত থাকছেন একটা হচ্ছে যে আপনি একটা একটা রিটার্ন পাবেন এখন আমি তো প্রথমেই বলেছি আমার যে নলেজটা খুবই লিমিটেড অন অনলি অন প্রপার্টি কারণ আমি এই প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা আপনার আর্কিটেকচারাল বা ইন্টেরিয়র ডিজাইন এই আসলে বিল্ট ইনভাইরনমেন্টের বাইরে ব্যবসা কেমন হবে কি হবে আমি কিন্তু জানি না আমার যেহেতু এক্সপার্টিস বা আমি যেহেতু একটা জিনিস জানি বা জানার চেষ্টা করছি যে এই সব কিছুই কিন্তু কনস্ট্রাকশন রিলেটেড তা আমি যেই এক্সাম্পলগুলো দেব আমি যেই এক্সপ্লেনেশনগুলো দেব এগুলো কিন্তু বিল্ট এনভাইরনমেন্টের রিলেটেড আইদার বাড়ি বানানো আবার আইদার ফ্ল্যাট বানানো বা কমার্শিয়াল স্পেসকে কন এম টি স্পেসকে কনভার্ট করা বা রেস্টুরেন্টকে রেনোভেট করা বা রেস্টুরেন্ট নতুন বানানো তো সমস্ত জিনিসগুলোই কিন্তু আসলে বিল্ট এনভাইরনমেন্টের রিলেটেড বা কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড এখন এখানে ব্যবসা করা মানে হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে আপনি আইদার আপনি আপনি কি কন্ট্রাক্টার হবেন না আপনি ইনভেস্টর হবেন এখন কোনো কোনো কন্ট্রাক্টিং কোম্পানিকে কোনো ডেভেলপার কোম্পানিকে যদি আপনি 
ফান্ডিং করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি হবেন ইনভেস্টর আর যদি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিতে আপনি ডে টু ডে চাকরি করেন বা আপনি তাদের একজন হন ইউ ক্যান বি এ পার্টনার ইউ ক্যান বি এস আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার বা আপনি জব করতে পারেন তো এখন কথা হচ্ছে যে কোন ক্যাটাগরিতে আপনি যাবেন তার উপর ডিপেন্ড করছে এটা কি আপনার বিজনেস হচ্ছে না এটা আপনার আসলে পার্টনারশিপ হচ্ছে তো ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে যে আপনি একটা একটা মূলধন দিলেন তারা কাজটা করবে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিটা ওই কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন করবে কিন্তু আপনার এন্ড ইউজার হিসেবে আপনার ব্যবসার মেইন যেই ফোকাস এ ফোকাসটা কি ফোকাসটা হচ্ছে যে আপনি কোনো একটা সুবিধা অন্য কাউকে দেবেন তার বিনিময়ে সে আপনাকে একটা ট্রানজিটার ভ্যালু দেবে বা এটা আমরা এটাকে বলি যে মানি দেবে যে আমরা একটা ধরুন এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমি ধরি যে আমরা একটা খালি বা এমটি একটা জায়গায় আমরা একটা একটা ব্লক অফ ফ্ল্যাট বানাবো ধরেন একটা দশটা ফ্ল্যাট বানাবো তার মানে হচ্ছে ওই জায়গাটার প্রথমে কোনো ইউজ ছিল না এই যে এই জায়গাটাকে আমরা এখন কনভার্ট করলাম একটা বিল্ডিংয়ে এই বিল্ডিংয়ে সাতটা বা দশটা ফ্ল্যাট যদি থাকে তার মানে এর এন্ড ইউজার হচ্ছে দশটা ফ্যামিলি তো আমরা কাজটা করলাম ওই ফ্যামিলিগুলো তারা এই এই ইউজ করবে বা তারা এটাকে কিনে নেবে তার বিনিময়ে কাজটা করা এবং আমরা যখন একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট দশজনের কাছে বিক্রি করব তার মানে হচ্ছে আমরা একটা এন্ড প্রোডাক্ট পাব এই জায়গা কেনা এবং আপনার জায়গাতে বিল্ডিং বানানো এবং বিক্রি করা সমস্ত খরচগুলো আপনার করার পর যে লভ্যাংশটা থাকবে এটা আসলে ইনভেস্টররা কিভাবে শেয়ার করবে এবং যারা এই ফিজিক্যাল ট্রান্সফরমেশনের সাথে জড়িত থাকবে তারা কিভাবে করবে যারা ফিজিক্যাল ট্রান্সফরমেশনের সাথে জড়িত থাকবে এটা তাদের জন্য ব্যবসা যারা শুধু টাকা দেবে এটা তাদের জন্য ইনভেস্টমেন্ট তো এখন এটা ইউকেতে খুব রেস্ট্রিক্টেড করা রেগুলেটেড করা আসলে সব কিছুই মানুষের সেফটির জন্য যাতে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টরের মানিটা সেফ থাকে যাতে এখানে আসলে আনরেগুলেটেড বা কোনো আপনার অন্য কোনো মানি না আসে এই জন্য এফসি ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি দ্বারা এটাকে খুব টাইট করা বা এটাকে খুব রেগুলেটেড করা আইনের মাধ্যমে এটাকে কিন্তু খুব স্বচ্ছ করা ব্রিটিশ লয়ের মাধ্যমে এটাকে খুব স্বচ্ছ করা তো এই জন্যই আসলে এখানে আমরা দেখেছি কোভিড পরবর্তীতে সারা দুনিয়াতে আপনার প্রপার্টি প্রাইস ড্রপ করেছে কিন্তু ইউকেতে প্রপার্টি প্রাইস আরও আমরা দেখেছি ঊর্ধ্বগতি আপনার যুদ্ধকালীন সময়েও আমরা দেখছি এখন যদিও ইন্টারেস্ট রেট গত বিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তারপরও কিন্তু আমরা খুব বেশি প্রপার্টি স্পেশালি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতে কিন্তু আমরা খুব বেশি ডিপ বা নিম্ন গতি দেখছি না হ্যাঁ যেহেতু ইন্টারেস্ট রেট অনেক বেশি এখন ওভার ফাইভ পার্সেন্ট যার কারণে আমরা কিন্তু প্রপার্টি ট্রানজেকশনে আমরা কিন্তু একটু ধীরতা দেখছি তার মানে হচ্ছে যে এখন কিন্তু অ্যাফোর্ডেবিলিটিতে মর্গেজ অ্যাফোর্ডেবিলিটিতে যেহেতু প্রবলেম হচ্ছে যেহেতু মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত তার আয়ের এগেনস্টে যেহেতু ব্যয়টা অনেক বেশি স্পেশালি অন মর্গেজ পারপাস তাই কিন্তু তারা কিন্তু ফ্যামিলি ইনকাম দিয়ে ওই বাড়িগুলো অ্যাফোর্ড করছে পারছে না যে বাড়িগুলো আসলে তাদের দরকার তার জন্য কিন্তু প্রপার্টি বাই এবং সেলে আমরা কিন্তু একটা একটা ধীর গতি দেখছি কিন্তু তার মানে এই না যে আমাদের এই প্রপার্টি মার্কেটটা কিন্তু অনেক বেশি কমে গিয়েছে আসলে কিন্তু তা না তার মানে হচ্ছে যে এর বিহাইন্ড সরকারি যে পৃষ্ঠপোষকতা সরকারি যে আইনের যেই আপনার স্বচ্ছতা এইগুলো কিন্তু সব সময় এর পিছনে কাজ করে তার কারণেই কিন্তু আমরা ইউকে প্রপার্টি মার্কেটটা এখনও অনেক ভালো আছে এবং আমরা এর ঊর্ধ্বগতি বা আমরা এর খুব বেশি নিম্ন গতি দেখছি না ধন্যবাদ এর পরবর্তীতে যেই বিষয়টা নিয়ে আপনার সাথে আমি আলোচনা করতে চাই যদিও এটা এর ফাইন্যান্স রিলেটেড ব্যাপারটা আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি আমাদের একটু বলেন অনেকের কাছে অনেক সেভিংস আছে এবং সে চিন্তা করছে কারণ সেভিংস এগেনস্ট প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট এটা আপনি কিভাবে দেখেন প্লিজ দেখুন এটা আসলে ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট না সেভিং আমি সব সময় সেভিং এন এগেনস্টে তার মানে এই না যে আমি চাই আমি আমি বলছি যে ফ্যামিলিকে সেভ করা উচিত না সেভ করা উচিত এখন দেখুন ইনফ্লেশনের কথা যদি চিন্তা করেন একটা ফ্যামিলির গত বছর এক লক্ষ পাউন্ড ছিল এখন ইলেভেন পার্সেন্ট ইনফ্লেশন তার মানে ওই এক লক্ষ পাউন্ড কিন্তু উননব্বই হাজার পাউন্ড হয়ে গেছে তার মানে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এক লক্ষ পাউন্ড থেকে এগারো হাজার পাউন্ড চলে যায়নি কিন্তু আপনার এক লক্ষ পাউন্ডের ভ্যালু কমে গেছে 
তার মানে হচ্ছে আগে আপনি বা আপনার দুই সালে যদি আপনি এক লক্ষ পাউন্ড দিয়ে যে বাজারগুলো করতে পারতেন এখন কিন্তু আর পারবেন না এখন আপনি করতে পারবেন হচ্ছে উনানব্বই হাজার পাউন্ডের মতো আপনার এক লক্ষ আপনার ব্যাংকের নাম্বার কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু অরিজিনালি ইনফ্লেশনের কারণে আপনার টাকাটা কমে গেছে আপনি কিন্তু বুঝতে পারেননি বিহাইন্ড দ্য সিন কি হয়েছে ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে যেই ব্রেডটা আপনি এক টাকায় কিনতেন এখন এক টাকা এগারো পয়সা আপনার এক লক্ষ তো আর এক লক্ষ এগারো হাজার হয়নি আপনাকে হয়তো ব্যাংক হয়তো এক হাজার পাউন্ড দিয়েছে বা পাঁচশো পাউন্ড দিয়েছে ইউকেতে যেই সেভিং অ্যাকাউন্টের যেই ইন্টারেস্ট রেটটা পাওয়া যায় এটা একেবারেই কম আপনি হয়তো দুইশো পাউন্ড পাবেন কিন্তু আপনার যে লস প্রপার্টিতে দেখুন আপনি এখন প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট ইজ এ লং টাইম প্রজেক্ট আপনি কেউ তো আর প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট যারা ফ্লিপ করেন দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট যে আমরা আমরা কুইক টার্ন অ্যারাউন্ড করি কি এক বছরে একই টাকা আমরা মিনিমাম দুইবার ইউজ করি কিভাবে যে আমরা যদি একটা প্রপার্টি ক্রয় করি তিন আমাদের টার্গেট থাকে তিন মাসের মধ্যে এটাকে কিছু একটা করে আমরা যাতে একটা ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট গেইন করতে পারি এবং সেল করে দিব এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিম কিন্তু আপনি যদি হিস্ট্রি দেখেন আপনি যদি দেখেন যে প্রপার্টি আসলে যারা ইনভেস্টর রিয়েল ইনভেস্টর তারা কি করে অল্প সময়ের জন্য থার্টি পারসেন্ট ফোর্টি পারসেন্ট মানি ইনভেস্ট করে আর লং টার্মের জন্য সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট ইনভেস্ট করে তাতে আসলে সুফলটা কি আপনি যদি চিন্তা করেন খুব বেশি দূর যদি আমরা না যাই গত তেইশ বছর যদি আমরা চিন্তা করি আর আমরা যদি বাঙালি কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড অবভিয়াসলি বাঙালি কমিউনিটি এই ইউকেতে সব জায়গায় থাকে কিন্তু আমরা বাংলাদেশি হিসেবে যদি আমরা মনে করি আমরা মনে করি আমাদের ইস্ট লন্ডনটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি অধ্যষিত এরিয়া এটাই হচ্ছে আমাদের একটা বলা হয় যে বাংলাদেশের বাইরে ছোট্ট এক বাংলাদেশ এখানে যদি কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম হয় আপনি আমার তো প্রথমবার আমি যখন এসেছি আমার মনেই হয়নি বৈশাখী অনুষ্ঠানে যে আমি বাংলাদেশের বাইরে আছি তো এখন এই জায়গাটার যদি আপনি চিন্তা করেন আপনি যদি দুই হাজার সালে যে প্রপার্টি আপনার ইস্তাম বলেন আফটন পার্ক বলেন আপনার বা রেড ব্রিজ কাউন্সিলে বলেন টাওয়ার হ্যামলেটে বলেন এখন কথা হচ্ছে যে আপনার নিউ হামে বলেন যেই প্রপার্টিগুলো আসলে দুই হাজার সালে যে প্রপার্টিগুলো একশো আশি হাজার দুইশো হাজার ছিল এ প্রপার্টিগুলো এখন পাঁচশো হাজার সাড়ে চারশো হাজার তো এখন দেখেন বিশ বছরে আপনার তার মানে আপনার ইনক্রিসের যে হারটা দেখেন টাওয়ার হ্যামলেটে আপনি দুই হাজার সালে যদি দুশো বিশ বা দুশো পঞ্চাশ হাজারে আপনি একটা থ্রি বেডরুমের ফ্ল্যাট ক্রয় করে রাখতেন এখন আপনার ছয়শো হাজার সাতশো হাজার তো এখন তেইশ বছরের ট্রান্সফরমেশনটা যদি আপনি দেখেন অনেকে বলবে যে হ্যাঁ আমরা তো অন্য ব্যবসায় এর চেয়েও বেশি ইনকাম করতে পারি ইয়েস অবশ্যই পারে কিন্তু তাকে তার জন্য ওই ব্যবসায় পারদর্শী হইতে হবে একজন যদি কেউ একটা ইন্ডিয়ান টেক ওয়ে করে তাকে ওইটার মধ্যে আইদার তাকে ভালো শেফ হতে হবে অথবা তাকে জানতে হবে যে ইন্ডিয়ান টেক ওয়েটা কীভাবে চালায় কেউ যদি কম্পিউটারের ব্যবসা করতে হয় তাকে জানতে হবে কিন্তু প্রপার্টির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এরকম না প্রপার্টির ক্ষেত্রে আপনাকে ওই 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 ক্যালকুলেটিভ রিস্ক আমরা বলে থাকি এবং সেফ আপনি বলতে চাচ্ছেন ওভার দ্য পিরিয়ড প্রত্যেকটা প্রপার্টির দাম বাড়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি আপনি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমি আমি যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের যে প্রপার্টিগুলো বা যে ডেটাগুলো এগুলো আমার কাছে নেই আমি বলতে পারবো না আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন চৌচল্লিশ পরবর্তী আমি আপনাকে কিছু ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন আপনাকে দিতে পারবো এখন কথা হচ্ছে যে এভরি ফাইভ টু টেন ইয়ার্স অলমোস্ট ফোর্টি সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রপার্টি প্রাইস বাড়ে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কি আশি সালে আমরা রেসিসেন দেখেছি নব্বইতে হয়েছে আপনার দুই হাজার আটে হয়েছে আমরা এখন একটা মিনি রেসিসেনের মধ্যে আছি তো আপনি যদি ওভারঅল চিন্তা করেন ওভারঅল চিন্তা করলে আপনার রেসিসেনের পরবর্তীটা দেখতে হবে দুই হাজার আটে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি দুই হাজার আটে ইস্টামে হান্ড্রেড পাউন্ডের প্রপার্টি এখন এটার দাম ফোর হান্ড্রেড এ ক্রয় করা প্রপার্টি আমি কিন্তু এদের সাথে 
বাঙালি হিসেবে আপনি যদি দেখেন আমাদেরকে জেনারেশন অফ রেন্টিংটাকে স্টপ করতে হবে জেনারেশন অফ বাইং এর দিকে যেতে হবে তার কারণটা হচ্ছে কি এখন আমরা যে জিনিসটা আমরা আমি কিন্তু অনেককেই আমি এটা দুইটা প্রশ্নের উত্তর একসাথে করার চেষ্টা করি অনেকেই আমাকে বলেন যে আসলে আমরা কি করব আমি সেভিং করছি আরও চার বছর পরে কিনবো একটা বড় বাড়ি কিনবো আরে ভাই চার বছর পর এই বাড়িটা ধরুন থ্রি টু ফাইভ পার্সেন্ট এভরি ইয়ার চারশো হাজারের বাড়ি প্রত্যেক বছর যদি বারো হাজার করে বাড়ে তার মানে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি দিয়ে কিনবেন আর এটাই হচ্ছে আপনার লন্ডনের ডেটা আপনি যদি আপনি আশি সাল থেকে এখন পর্যন্ত দেখেন অন অ্যাভারেজ করেন আপনি যদি অ্যাভারেজ করেন আপনার থ্রি টু টেন পার্সেন্ট টুয়েলভ পার্সেন্ট ইজ আপওয়ার্ডস ডাউনওয়ার্ডস না কিন্তু এভরি টেন ইয়ার্সে হ্যাঁ সেভেন সিক্স সবচেয়ে বেশি যে ডাউনওয়ার্ডস আপনি যদি আশি সাল থেকে এখন পর্যন্ত ধরেন ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আশি সাল থেকে এখন পর্যন্ত যদি আপনি যদি আপনাকে আমি টু টু থাউজেন্ড এইটের সেম বাড়িটা যদি আপনি ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে যান আশি সালে ওই বাড়িটা ক্রয় করা হয়েছে এইটি সিক্স থাউজেন্ড পাউন্ড ধন্যবাদ আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করতেছি যে ওভার দ্যাস তার কোনো ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে না কিন্তু তার ইকুইটি বেড়ে যাচ্ছে নাকি এটা কেন হবে না প্রপার্টিতে টু ইনকাম আপনাকে আপনি দেখেন এখন আপনি যদি মনে করেন যে ওই বাড়িতে আমি নিজে থাকবো তার মানে কি এই 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 বাড়িতে আমি যদি নিজে থাকি ধরুন এনি এনি প্রপার্টি আপনি একটা বাড়িতে থাকেন এটা যদি আপনার নিজের হয় তার মানে হচ্ছে আপনি মর্গেজ পে করছেন আর এটা যদি আপনার রেন্টেড হয় তার মানে এই বাড়িটা অন্য আরেকজনের আপনি ইউজ করছেন তো এখন আপনাকে কি করতে হবে যে আরেকজনের মর্গেজ আমি পে করছি ডেফিনেটলি আরেকজনের মর্গেজ আপনি শুধু আরেকজনের মর্গেজই আপনি পে করছেন না তাকে ইন্টারেস্ট তাকে কিন্তু লাভও পে করছেন ধরুন এখন যেই আমি যেটা বললাম ইস্টামের একটা বাড়ি ধরুন ওই বাড়িটা সিক্সটিন হান্ড্রেড পাউন্ড র্যান্ড ওই বাড়িতে মর্গেজ সেভেন টু এইট হান্ড্রেড পাউন্ড এখন যদি আপনি হাই ইন্টারেস্টে দেখেন তাও বারোশো পাউন্ড চোদ্দোশো পাউন্ড এখন কথা হচ্ছে যে বাড়িটা যে ষোলোশো টাকা আমাকে ভাড়া দিচ্ছে যখন সেভেন হান্ড্রেড ছিল সে কিন্তু ষোলোশোই দিচ্ছে এখন উদ্যোগ ঊর্ধ্বগতি সব সময় তো আর আপনার ভালো টাইম আসে না কিছু কিছু সময় আপনাকে আপনার একটা ডিফিকাল্ট টাইম আসে এখন কথা হচ্ছে যে প্রত্যেক মাসে আপনি যদি পাঁচ থেকে সাতশো পাউন্ড সেভ করেন সেভ করা হচ্ছে আপনি মর্গেজের এগেনস্টে রিপেমেন্ট করলেন এখন বাকি যেটা থাকলো তার মানে হচ্ছে প্রত্যেক বছর আপনি ছয় হাজার পাউন্ড ইনকাম করছেন এখন কথা হচ্ছে যে আসেন সেকেন্ড ইনকাম প্রপার্টিতে অলওয়েজ টু ইনকাম ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হ্যাভ এ টু ইনকাম একটা হচ্ছে যে আপনার ভ্যালু বৃদ্ধি হওয়া বা প্রাইসটা ইনক্রিজ হওয়া দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ডে টু ডে ইনকাম বা মান্থলি ইনকাম ইয়ারলি ইনকাম তো এখন দেখতে হবে যে আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করছেন এবং এর এগেনস্টে আপনি কি পাচ্ছেন ইউকেতে আপনি যে কোনো জায়গায় যান কমার্শিয়াল প্রপার্টি বলেন রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি বলেন আপনার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু সিক্স টু এইট বা নাইন আপনি এটা কিন্তু অনেক ভালো রিটার্ন কারণ এখানে আপনার ইনভলভমেন্ট কি আমি সব সবসময় বলে থাকি যে একটা প্রপার্টি ক্রয় করার জন্য কারো যদি ক্যাশ টাকা থাকে কারো যদি ডিপোজিট অ্যামাউন্টটা থাকে তখন তাকে ফাইভ টু সিক্স ডে কাজ করতে হয় তারপর কি আপনি ইউ আর এনজয়িং এ সিটব্যাক অ্যান্ড রিল্যাক্স প্রত্যেক মাসে আপনি টাকা পাচ্ছেন আপনার প্রত্যেক বছরে যে ঊর্ধ্বগতি হচ্ছে আপনি বেনিফিটেড হচ্ছেন এখন ফাইভ ডে বা সিক্স ডে কিভাবে আপনি একটা প্রপার্টি করার জন্য আপনার ক্রয় করার জন্য আপনাকে কি করতে হচ্ছে আপনাকে করতে হচ্ছে যে আপনার প্রপার্টিটা ফাইন্ড করতে হচ্ছে যদি আপনার সময় না থাকে আপনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন আপনার সলিসিটারের কাছে গিয়ে আপনাকে সাইন করতে হচ্ছে এবং আপনাকে এটা রেন্ট আউট করার জন্য আর একটা এজেন্টের কাছে যেতে হচ্ছে আপনি যদি সমস্ত কাজগুলো নিজে করতে পারেন অবভিয়াসলি আপনার এক টাকাও খরচ হবে না যদি না পারেন এর জন্য সার্ভিস আছে আপনার যারা আপনি যদি স্টেট এজেন্টের কাছে যান তারা আপনাকে প্রপার্টি আপনাকে খুঁজে দেবে আপনি যদি আপনার কোনো সলিসিটার ফার্মে যান তারা আপনার আইনত যে কাজগুলো আছে এটা করে দেবে আপনি যদি কোনো মর্গেজ অ্যাডভাইজার ফার্মের কাছে যান তারা কিন্তু আপনার সমস্ত ফাইন্যান্সগুলো অ্যারেঞ্জ করে দেবে তার মানে হচ্ছে যে আপনি একবার কাজ করার পর তারপর কিন্তু বছর যতদিন পর্যন্ত এটা ডিসপোজ না করছেন যতদিন পর্যন্ত এটাকে বিক্রি না করছেন ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনার পোর্শনের যেই আপনার প্রফিটটা আপনি কিন্তু পাচ্ছেন সমস্ত সুবিধাগুলো আপনি কিন্তু বুক করতে পারছেন কারণ আপনি ইনভেস্টমেন্টটা করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি মনে করি যে যারা আসলে অনেকগুলো জিনিস জানে বা যারা যেই ব্যাপারে এক্সপার্ট একজন অবশ্যই বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত যিনি আসলে জানেন প্রপার্টিগুলো কিভাবে আপনার মালিকানা স্থানান্তর হয় এবং একজন প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা উচিত যিনি জানেন কিভাবে অল্প ই
মর্গেজটা অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারবেন একজন এক্সপার্ট লোকাল এক্সপার্ট একজন স্টেট এজেন্টের কাছে যাওয়া উচিত বা প্রপার্টি এজেন্টের কাছে যাওয়া উচিত যে আপনাকে সঠিক বাড়িটা খুঁজে দিতে পারবে ধন্যবাদ আমাদের অনেক মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে এই প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট কারণ অনেকে অনেক কাছে শুনেছি অনেকের দুইটা তিনটা ধরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ছিল বাই টু লেট ছিল তারা ওই কোনো কারণে ধরেন ওই টেনেন্টের ঝামেলার কারণে প্রপার্টির ঝামেলার কারণে অনেক সময় রেন্ট পায় না অনেক সময় ঝামেলার কারণে তাদের কোটে যে অনেকে দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে চলে আসে তাদের অভিজ্ঞতাটা খুবই খারাপ ওইটার ক্ষেত্রে এবং আপনি যেমন বলছেন এটা সেইফ একটা ইনভেস্টমেন্ট এবং প্রপার্টি দাম বাড়ে এই দুইটাকে আপনি কিভাবে দেখতে চান দেখুন লোভ একটা খারাপ জিনিস পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে আমার চারটা প্রপার্টি আছে আমার ফুল টাইম জব আছে আমার ওয়াইফ ফুল টাইম জব করে ওয়াই ডু আই নিড টু ডু এভরিথিং বাই মাই সেলফ যারা আমরাও এখানে অসংখ্য ফোন ফোন কল রিসিভ করেছি ওভার অলমোস্ট থ্রি ইয়ার্স এই টিভিতে এখন কথা হচ্ছে যে রেন্টের কাজটাও যদি আপনি করেন আপনি যদি নিজে মেনটেন্স করেন আপনি যদি এভরিথিং করেন এবং আপনার দেখুন এখানে যারা আপনার বাসাটা রেন্ট করবে তারা কিন্তু আপনার অতিথি তারা আপনাকে পে করছে ইনডাইরেক্টলি দে আর ইউর বস আর বসকে আপনি কখনোই না বলতে পারবেন না কেন কারণ তারা তো আপনাকে পে করছে আপনি যে ইন্টার হ্যাঁ প্রোডাক্টটা আপনার এখন কারো যদি আপনার হিটিং কাজ না করে এটা আপনার দায়িত্ব হিটিংটা মেরামত করে দেওয়া কারো যদি হট ওয়াটার কাজ না করে আপনাকে হট ওয়াটার ঠিক করে দিতে হবে দেখা যাচ্ছে মিস ইউজ করে তারা নষ্ট করে ফেলছে এটার মধ্যে একটা আপনাকে ক্লায়েন্ট বলতেছে যে মানে যে ইনভে মানে যার বাড়ি আছে সে বলতেছে এটা তার তার সমস্যা সে বলতেছে যে না যেহেতু আমি ভারী তুমি ঠিক করে দিবাস এগুলো মানে এখন এখন আপনাকে আপনি যদি আইন মেনে এজেন্টের মাধ্যমে ধরুন আপনার পনেরোশো পাউন্ডের যে ভাড়া তা থেকে টেন পারসেন্ট কেউ নিবে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি পাউন্ড নিবে দে উইল ফিক্স এভরিথিং দশ পারসেন্ট টাকা তারা নিয়ে আপনাকে হ্যাসেল ফ্রি দেবে এখন আপনাকে যদি আপনি যদি এই এই দেড়শো পাউন্ডের যদি আপনি মনে করেন যে আপনি নিজে করবেন দেন আপনার যদি চারটা বাসা থাকে অবশ্যই আপনাকে এভরিডে কেউ না কেউ আপনাকে কল করবে আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হবে কিন্তু আপনি যদি এটাকে প্রপারলি ম্যানেজ করেন গ্যারান্টেড ট্রেন দিবে কোনোদিনও আপনার ঝামেলা হবে না কোভিডের মধ্যে যারা গ্যারান্টেড ট্রেন ছিল অনেকেই পেয়েছে এত ঝামেলার মধ্যে কিছু কিছু মানুষের সমস্যা হয়েছে বাট আপনার এখানে যদি ক্রিস্টাল ক্লেয়ার থাকে প্রফেশনাল যদি আপনার টেনেন্ট থাকে অবশ্যই ভাড়া দেবে এখন কোর্টে যেতে হবে এখানে কিন্তু দেখুন আমি এখন পর্যন্ত এমন কোনো কেস পাইনি যেটাতে শুধু এক পক্ষের দোষের কারণে কোর্টে যেতে হয়েছে এখানে দুই পক্ষেরই দোষ থাকে কারো কম কারো বেশি কিন্তু যদি নেগোসিয়েশন করে যদি নিয়মিত আপনার বাসাতে যাতায়াত থাকে এখন আপনি এজেন্টকে যদি দেন বলেন যে ঠিক আছে আমি আট পারসেন্ট দেবো ওই এজেন্ট তো যাবে না কারণ সে আর একটা বাড়ি থেকে দশ পারসেন্ট পাচ্ছে কেন আপনার বাড়িটাকে লোক আফটার করবে যদি সে মার্কেট স্ট্যান্ডার্ডে আপনার কাছ থেকে পয়সা পায় এজেন্ট কিন্তু প্রত্যেক মাসে বাড়িতে যায় আমাদের অনেক আমরা আমরা মানুষের প্রপার্টি আমরা মেনটেন করি আমাদের প্রপার্টি মানুষ মেনটেন করে তাহলে ওই বিষয়গুলো জানা উচিত কেউ যদি প্রপার্টি মার্কেটে এসে ইনভেস্ট করতে চায় এবং ধরেন বাই টু লেট বা কমার্শিয়াল যে কোনো কিছু ওগুলো কীভাবে ম্যানেজ করবো ওই বিষয়টা হয় নিজে প্রফেশনালি হয়তো করবে অথবা প্রফেশনাল কাউকে দিলে তার তাহলে ওই জিনিসগুলো আমাদের মানে তা তাদের যেই সমস্যাগুলো আমরা শুনি দর্শকের কাছে তাহলে তার অবশ্যই তারা ওখান থেকে এগুলো কিন্তু অনেকাংশে মিনিমাইজ হয়ে যাবে অনেকাংশে মিনিমাইজ হয়ে যাবে আমরা একটু বিরতি যাব বিরতির পরে আবার আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি প্রিয় দর্শক আমরা একটি ছোট্ট একটি বিরতি নেবো আমাদের সকের সাথেই থাকবেন আমরা আবার ফিরে আসবো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থা